ഏഴ് രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് ഇന്ന് നടന്ന എൽ ജി എസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി അസിസ്റ്റൻറ്റ് എൽ ജി എസ് എക്സാം മെയിൻസിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളുമാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൻ്റെ അന്തിമ ലക്ഷ്യം പൂർണ്ണ സ്വരാജ് ആണെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനം ഉത്തരം ലാഹോർ സ കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനം ഗാന്ധിജിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് നടത്തിയ ആദ്യത്തെ ദേശീയ പ്രക്ഷോഭം ഏത് ഉത്തരം നിസ്സഹകരണ സമരം ഫോർവേഡ് ബ്ലോക്ക് എന്ന രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിക്ക് രൂപം നൽകിയത് ആര് ഉത്തരം സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് നാലാമത്തെ ചോദ്യം ഇന്ത്യയുടെ വടക്കു പടിഞ്ഞാറൻ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിരവധി സമരങ്ങൾക്കു നേതൃത്വം നൽകുകയും ദ്വിരാഷ്ട്രവാദത്തെയും ഇന്ത്യയുടെ വിഭജനത്തെയും എതിർക്കുകയും ചെയ്ത നേതാവ് പിന്നീട് ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റിന്റെ പരമോന്നത ബഹുമതിയായ ഭാരതരത്ന ലഭിക്കുകയും ചെയ്ത വ്യക്തി ആര് ഉത്തര ഓപ്ഷൻ ഡി ഖാൻ അബ്ദുൾ ഖാഫർ ഖാൻ അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം ചുവടെ തന്നിരിക്കുന്നവരിൽ ആരാണ് ഇന്ത്യൻ സമര കാലഘട്ടത്തിലെ മിതവാദി നേതാക്കളിൽ ഉൾപ്പെടാത്തത് ഉത്തരം ബാലഗംഗാധര തിലക് ആറാമത്തെ ചോദ്യം സ്വത്തവകാശ മൗലിക അവകാശങ്ങളിൽ നിന്ന് എടുത്തുകളഞ്ഞ ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി നാൽപ്പത്തി നാലാം ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന കോടതി ഏത് ഉത്തരം ഹൈക്കോടതി എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഭരണഘടനാ ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ അധ്യക്ഷൻ ആരായിരുന്നു ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ ഒൻപതാമത്തെ ചോദ്യം ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ എഴുതപ്പെട്ട ഭരണഘടനയുള്ള രാജ്യം ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി ഇന്ത്യ പത്താമത്തെ ചോദ്യം ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള അടിസ്ഥാന ലക്ഷ്യങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടാത്തത് ഏത് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി മൗലിക അവകാശങ്ങൾ പതിനൊന്ന് കൈസറെ ഹിന്ദ് പദവി ഗാന്ധിജി ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെന്റിന് തിരികെ നൽകാൻ ഇടയാക്കിയ സംഭവം ഏത് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ ജാലിയൻ ബാലാബാഗ് കൂട്ടക്കൊല പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഇനി ക്ഷേത്ര നിർമ്മാണമില്ല വിദ്യാലയ നിർമ്മാണമാണ് ജനതയ്ക്ക് വേണ്ടത് പ്രധാന ദേവാലയം വിദ്യാലയം തന്നെ ആകണം എന്ന് ആഹ്വാനം ചെയ്ത സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താവ് ആര് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി ശ്രീനാരായണ ഗുരു പതിമൂന്ന് ചട്ടമ്പി സ്വാമികളുടെ യഥാർത്ഥ പേര് എന്ത് ഉത്തരം അയ്യപ്പൻ പതിനാല് പഴശ്ശി കലാപം അടിച്ചമർത്തിയ ബ്രിട്ടീഷ് സബ് കളക്ടർ ആര് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ തോമസ് ഹാർവേ ബാബർ പതിനഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം അമേരിക്കൻ മോഡൽ അറബിക്കടലിൽ എന്ന മുദ്രാവാക്യം ഏത് സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി പുന്നപ്ര വയലാർ സമരം പതിനാറ് കേരള ഹൈക്കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആര് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി ആശിഷ് ജിതേന്ദ്ര ദേശായി പതിനേഴ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ സമ്പൂർണ്ണ ഡിജിറ്റൽ ജില്ല ഏത് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി തൃശൂർ പതിനെട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് പവർ ഇൻ ഇന്ത്യ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ കർത്താവ് ആര് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി വി പി മേനോൻ പത്തൊൻപത് താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഫ്രാൻസിന്റെ അധിനിവേശ പ്രദേശം ഏത് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ പോണ്ടിച്ചേരി ഇരുപത് സംസ്ഥാന പുനഃസംഘടനാ കമ്മീഷനിലെ മലയാളിയായ അംഗം ആര് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി കെ എം പണിക്കർ ഇരുപത്തൊന്ന് റൂർക്കേല ഇരുമ്പുരുക്ക് വ്യവസായശാലയ്ക്ക് സഹായം നൽകിയ രാജ്യം ഏത് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ ജർമ്മനി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇന്ത്യൻ ബഹിരാകാശ വകുപ്പിന്റെ ചൊവ്വ ദൗത്യത്തിന്റെ പേര് എന്ത് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി മംഗൾയാൻ ഇരുപത്തിമൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിലെ ജി ട്വന്റി ഉച്ചകോടി നടക്കുന്ന രാജ്യം ഏത് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി ബ്രസീൽ 
ഇരുപത്തിനാല് ചന്ദ്രയാൻ മൂന്ന് ദൗത്യത്തിൻ്റെ റോവർ അറിയപ്പെടുന്നത് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി പ്രഗ്യാൻ ഇരുപത്തഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം ഹിമാലയൻ പർവ്വതനിരയെ സംബന്ധിച്ച പ്രസ്താവനകളിൽ ശരിയായത് കണ്ടെത്തുക ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി ഒന്നും മൂന്നും ഒന്ന് ഹിമാലയൻ പർവ്വതനിരയിൽ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ നിര ഹിമാദ്രി മൂന്ന് സിന്ധു ഗംഗ ബ്രഹ്മപുത്ര എന്നീ നദികൾ ഹിമാലയൻ നദികൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നു ഇരുപത്തി ആറാമത്തെ ചോദ്യം ഇന്ത്യയുടെ അതിർത്തി രാജ്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രസ്താവനകളിൽ ശരിയായത് കണ്ടെത്തുക ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി എല്ലാം ശരിയാണ് ഏഴ് രാജ്യങ്ങൾ ഇന്ത്യയുമായി അതിർത്തി പങ്കിടുന്നു ബംഗ്ലാദേശുമായി ഇന്ത്യ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദൂരം അതിർത്തി പങ്കിടുന്നു അഫ്ഗാനിസ്ഥാനുമായി ഇന്ത്യ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ദൂരം അതിർത്തി പങ്കിടുന്നു എല്ലാം ശരിയാണ് ഇരുപത്തിയേഴ് ഇന്ത്യയുടെ തീരപ്രദേശം സംബന്ധിച്ച പ്രസ്താവനകളിൽ തെറ്റായത് കണ്ടെത്തുക ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി രണ്ട് മാത്രം ശരിയായത് പടിഞ്ഞാറൻ തീരസമതലം അറബിക്കടലിനും പശ്ചിമഘട്ടത്തിനും ഇടയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് സുന്ദര വനപ്രദേശം മുതൽ കന്യാകുമാരി വരെ നീണ്ടുകിടക്കുന്നതാണ് കിഴക്കൻ തീരസമതലം ഇവ രണ്ടുമാണ് ശരി നമ്മളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ തെറ്റായതാണ് ആൻസർ രണ്ടാണ് ഇരുപത്തിയെട്ട് ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ പ്രതീകങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് ശരിയായത് കണ്ടെത്തുക ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ ഒന്നും രണ്ടും ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ കായിക വിനോദമാണ് ഹോക്കി ആന ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ പൈതൃക ജീവിയാണ് ഇരുപത്തി ഒൻപതാമത്തെ ചോദ്യം ഇന്ത്യയിലെ നദീതീര പട്ടണങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച പ്രസ്താവനയിൽ ശരിയായത് കണ്ടെത്തുക ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി എല്ലാം ശരിയാണ് അയോധ്യ നഗരം സരയു നദീതീരത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു ശരിയാണ് അഹമ്മദാബാദ് ഗാന്ധിനഗർ എന്നീ പട്ടണങ്ങൾ സബർമതി തീരത്താണ് ഇതും ശരിയാണ് കൊൽക്കത്ത ഹൗറ നഗരങ്ങൾ ഹൂഗ്ലി നദീ തീരത്താണ് ഇതും ശരിയാണ് മുപ്പതാമത്തെ ചോദ്യം കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ച അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങളിൽ ശരി അല്ലാത്തത് കണ്ടെത്തുക ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി രണ്ട് മാത്രം ശരിയല്ല അതായത് കേരളത്തിന്റെ തെക്ക് വടക്ക് നീളം അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത് കിലോമീറ്റർ ഇത് ശരിയാണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന പ്രദേശമാണ് കുട്ടനാട് ഇതും ശരിയാണ് മുപ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം കേരളത്തിലെ നദികളെ സംബന്ധിച്ച പ്രസ്താവനകളിൽ ശരി ആയത് കണ്ടെത്തുക ഒന്നും മൂന്നും ശരിയാണ് കിഴക്കോട്ടൊഴുകുന്ന നദികളാണ് കബനി ഭവാനി പാമ്പാർ ഏറ്റവും നീളമുള്ള നദികളിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനം ഭാരതപ്പുഴയ്ക്കാണ് അടുത്തത് മുപ്പത്തി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം കേരളത്തിലെ കായലുകളെ സംബന്ധിച്ച പ്രസ്താവനയിൽ ശരി അല്ലാത്തവ കണ്ടെത്തുക ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി രണ്ടു മാത്രം ശരി അല്ല കേരളത്തിലെ ശാസ്താംകോട്ട കായൽ കൊല്ലം ജില്ലയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു ഇത് ശരിയാണ് സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്നും ഉയരത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പൂക്കോട് കായൽ വയനാട്ടിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു ഇതും ശരിയാണ് മുപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം താഴെ പറയുന്ന പ്രസ്താവനകളിൽ ശരിയായത് കണ്ടെത്തുക ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി രണ്ടും മൂന്നുമാണ് ശരി ഉത്തരം വയനാട് ചുരം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജില്ല കോഴിക്കോട് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ചുരം പാലക്കാട് ചുരം മുപ്പത്തിനാല് കേരളത്തിലെ മത്സ്യബന്ധന തുറമുഖങ്ങളും അവ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജില്ലകളും ശരിയായ രീതിയിൽ യോജിച്ചവ കണ്ടെത്തുക ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ രണ്ടും മൂന്നും അഴീക്കൽ തുറമുഖം മത്സ്യബന്ധന തുറമുഖമാണ് അത് എവിടെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ പൊന്നാനി ഏത് ജില്ലയിലാണ് മലപ്പുറം ജില്ലയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് തിരുവനന്തപുരം കൊല്ലം ജില്ലയിലും കായംകുളം ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലുമാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അടുത്തതായി കേരളത്തിലെ വൈദ്യുത പദ്ധതി സംബന്ധിച്ച ശരിയായ പ്രസ്താവനകൾ കണ്ടെത്തുക ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി എല്ലാം ശരിയാണ് കേരളത്തിലെ വൈദ്യുത ഉൽപാദനത്തിന്റെ പ്രധാന സ്രോ സ്രോതസ് ജലമാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി പള്ളിവാസലാണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി ഇടുക്കി ജലവൈദ്യുത പദ്ധതിയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതെല്ലാം ശരിയാണ് 
മുപ്പത്തിയാറ് കേരളത്തിലെ വന്യജീവി സങ്കേതങ്ങളും അവ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജില്ലകളും ശരിയായ യോജിച്ച ജോഡികൾ കണ്ടെത്തുക ഉത്തരം ഒന്നും മൂന്നും ശരിയാണ് അതായത് കരിമ്പുഴ വന്യജീവി സങ്കേതം മലപ്പുറം ജില്ലയിലാണ് ചെന്തരുണി വന്യജീവി സങ്കേതം കൊല്ലം ജില്ലയിലാണ് അടുത്തത് മുപ്പത്തിയേഴ് സൈലന്റ് വാലി ദേശീയ ഉദ്യാനം സംബന്ധിച്ച പ്രസ്താവനകൾ തെറ്റായത് കണ്ടെത്തുക ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി മൂന്ന് മാത്രം തെറ്റാണ് അപ്പോൾ ശരിയായത് വംശനാശ ഭീഷണി നേരിടുന്ന സിംഹവാലൻ കുരുങ്ങുകളെ കാണപ്പെടുന്നത് സൈലന്റ് വാലിയാണ് ചീവീടുകൾ അപൂർവമായുള്ളത് കൊണ്ട് ഈ പ്രദേശത്തിന് നിശബ്ദ താഴ്വര സൈലന്റ് വാലി എന്ന പേര് വന്നു മുപ്പത്തിയെട്ടാമത്തെ ചോദ്യം കേരളത്തിലെ കായിക രംഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രസ്താവനയിൽ ശരിയായത് കണ്ടെത്തുക ഉത്തരം എല്ലാം ശരിയാണ് കായിക കേരളത്തിന്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഗോതവർമ്മ രാജ ജി വി രാജയാണ് ഒളിമ്പിക്സിൽ പങ്കെടുത്ത ആദ്യത്തെ മലയാളി വനിതയാണ് പി ടി ഉഷ ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി യൂറോപ്യൻ വോളിബോൾ ലീഗൽ ലീഗിൽ കളിച്ച ആദ്യത്തെ ഏഷ്യാക്കാരൻ ജിമ്മി ജോർജ് മുപ്പത്തി ഒൻപതാമത്തെ ചോദ്യം കേരളത്തിലെ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച തെറ്റായ പ്രസ്താവന കണ്ടെത്തുക ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി ഒന്ന് മാത്രമാണ് തെറ്റ് അപ്പൊ ശരിയായ നോക്കാം കേരളത്തിൽ തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകളും നൂറ്റി അൻപത്തിരണ്ട് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകളും നിലവിലുണ്ട് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് മന്ത്രി എം ബി രാജേഷ് ആണ് അടുത്തത് നാൽപ്പതാമത്തെ ചോദ്യം താഴെ പറയുന്ന പ്രസ്താവനകളിൽ തെറ്റായത് കണ്ടെത്തുക ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി രണ്ടു മാത്രമാണ് തെറ്റ് അപ്പോ ശരിയായത് കേരള സ്പീക്കർ എ എൻ ഷംസീർ ആണ് ശരിയാണ് അടുത്തത് കേരള ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹ മുഹമ്മദ് ഖാൻ ശരിയാണ് അടുത്തത് നാൽപ്പത്തിയൊന്ന് കേരള കലാമണ്ഡലം കൽപ്പിത സർവകലാശാല സംബന്ധിച്ച് തെറ്റായ പ്രസ്താവന കണ്ടെത്തുക ഉത്തരം എല്ലാം ശരിയാണ് കലാമണ്ഡലം ചാൻസലർ മല്ലിക സാരാഭായി ആണ് സോറി തെറ്റായത് കേരള കലാമണ്ഡല കൽപ്പിത സർവകലാശാല സംബന്ധിച്ച് തെറ്റായ പ്രസ്താവനയാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവയെല്ലാം തെറ്റാണ് അതായത് തൃശൂർ ഓക്കെ അത് തെറ്റാണ് അടുത്ത നാൽപ്പത്തി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം കേരളത്തിലെ സാഹിത്യ അവാർഡുകൾ സംബന്ധിച്ച തെറ്റായ പ്രസ്താവന കണ്ടെത്തുക കേരളത്തിലെ സാഹിത്യ അവാർഡുകൾ സംബന്ധിച്ച് തെറ്റായ പ്രസ്താവന കണ്ടെത്തുക ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി രണ്ടു മാത്രം തെറ്റായ പ്രസ്താവനയാണ് ചോദിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ എഴുത്തച്ഛൻ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് എസ് കെ വസന്തൻ ഇത് ശരിയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിലെ ഓടക്കുഴൽ അവാർഡ് ലഭിച്ചത് അംബികാസുധൻ മങ്ങാട് ഇതും ശരിയാണ് അപ്പൊ തെറ്റായ പ്രസ്താവന ഓപ്ഷൻ ടു മാത്രമാണ് നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ചന്ദ്രയാൻ മൂന്ന് സംബന്ധിച്ച ശരിയായ പ്രസ്താവനകൾ കണ്ടെത്തുക ഒന്ന് മൂന്ന് നാല് എന്നിവ ശരിയാണ് അതായത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തി മൂന്നിനാണ് ചന്ദ്രന്റെ ദക്ഷിണ ധ്രുവത്തിൽ സോഫ്റ്റ് ലാൻഡിംഗ് ചെയ്തു ചന്ദ്രയാൻ മൂന്ന് അത് ശരിയാണ് അടുത്തത് ചന്ദ്രയാൻ മൂന്നിലെ ലാൻഡറിന്റെ പേരാണ് വിക്രം ചന്ദ്രയാൻ മൂന്നിന്റെ മൊത്തം ചെലവ് അറുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് കോടി രൂപയാണ് ഇവയെല്ലാമാണ് ശരി നാൽപ്പത്തി നാലാമത്തെ ചോദ്യം കേരളത്തിന്റെ തനതായ നൃത്ത കലാരൂപം ഏത് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി മോഹിനിയാട്ടം നാൽപ്പത്തി അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം അമ്മ എന്ന നോവൽ എഴുതിയത് ആര് ഉത്തരം മാക്സിം ഗോർക്കിയുടെ നോവൽ ആണ് അമ്മ നാൽപ്പത്തി ആറ് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിൽ ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥിരം പ്രതിനിധിയായി നിയമിതനായത് ആര് ഉത്തരം രുചിര കമ്പോജ് രുചിര കമ്പോജ് ആണ് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിൽ ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥിരം പ്രതിനിധിയായി നിയമിതനായത് നാൽപ്പത്തിയേഴ് ദേശീയ തലത്തിൽ ഭരണതലത്തിലും ഉദ്യോഗ ഉദ്യോഗസ്ഥ തലത്തിലും രാഷ്ട്രീയ തലത്തിലുമുള്ള അഴിമതി തടയുന്നതിന് രൂപം കൊണ്ട് രൂപം നൽകിയിരിക്കുന്ന സ്ഥാപനം ഏത് ഉത്തരം ലോക്പാൽ നാൽപ്പത്തിയെട്ട് അമ്പതാമത്തെ സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആര് ഉത്തരം ധനഞ്ജയ വൈ ചന്ദ്രചൂൾ നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സർക്കാരിന്റെ ഇടപെടൽ പരിമിതപ്പെടുത്തി വ്യക്തി സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് പ്രാധാന്യം നൽകണം എന്ന ലെസേസ്ഫെയർ സിദ്ധാന്തം കൊണ്ടുവന്നത് ഏത് സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ഉത്തരം ആൽഫ്രഡ് മാർഷൽ 
അൻപതാമത് ചോദ്യം ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ കായിക വിനോദം ഏത് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി ഹോക്കി നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ മനസ്സിലായി ഏകദേശം എസ് സി ആർ ടി പുസ്തകത്തിൽ നിന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് എൽ ജി എസ് എക്സാമിന് ചോദിച്ചത് ബാലൻസ് ചോദ്യങ്ങൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നോക്കാം താങ്ക് യു